Hello everybody. Welcome to my channel and today's topic is complex number. So, eta hoy to kichu kichu tora shune eshe jete lage complex number ki jinish. Complex number keno shikbo prothom kotha thik ache. Even apni je mathematics e always boli mathematics e je kono jagate tora kono jinish keno shikbi age seta clear kor. Tar debi interest ta already grow kore jay. Ha amake eta shikhte hobe. Tora age amra शुरू बोलते गोल नम्बर ठीक है टाइम छोटे मुखे मानिस्ट रूट তাহলে স্কয়ার রুট ছিল মানে দুটো রুট হয়েছে তাহলে কিউ রুটে তিনটা রুট আছে কথা ছিল তুই তোরা লিখিস কত 1 বাকি দুটো রুট কোথায় গেল যে কোন কিউ রুটে কি হবে কোয়ারেটিক ইকুয়েশনে যদি দুটো রুট হয় তাহলে কিউ ইকুয়েশনে তিনটা রুট আছে কথা তিনটা রুট তো নেই তাহলে একটা রুট রিয়েল রুট বাকি দুটো রুট ইমাজিনারি রুট ওই ইমাজিনারি রুট বলে আমরা পাচ্ছি না তো আমরা ইমাজিনারি রুটটা প্রবলেমটাকে ক্রিয়েট করে বলতাকে जब प्रॉब्लम क्रिएट को चुप ताके ये थोड़ो, ठीक है जी? प्रॉब्लम क्रिएट के बारे, चलो इधर दादू सामना करेगा और दादू मेंस सीधा होता दो हाँ सीधा और अच्छा रहिया। तो लेकिन तेरे लिए क्या होता माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर डी हो गया तो डी अच्छे माइनस सेवन बाय टू एल तो इधर अच्छे माइनस थ्री प्लस माइ रूट अंडर माइनस वन इधर जो भी कहाँ था तो ताला मतलब उन्हें चाप चलो ना बोलते हो कुन आशुल है ना तो लोग की रैशनल रूट को लोग की बेर करते पढ़ी थी ना रैशनल रूट यस उटा मतलब रूट था क्या किंतु नेगेटिव था क्या अच्छा वो नेगेटिव था वे तो खानी प्रॉब्लम क्रिएट कर बे जब प्रॉब्लम Greek alphabet, okay? Iota. Can you know what I mean? 
না এ একে যদি আমি নি তাহলে আমি আমার যে কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো আছে কিছু কিছু কোশ্চেন আমাদের মাইন্ডে আছে নাম্বার সিস্টেমে আগানোর সময় সবকিছু রিয়েল নাম্বার সিস্টেম আমি কাজ করতে পারবো না আমাকে কিছু আননোন কোশ্চেনের অ্যান্সার আমাকে দিতে হবে ওই জন্য আমাকে একটা অন্য সিস্টেমও শিখতে হবে শুধুমাত্র রিয়েল সিস্টেম আমি কাজ করতে পারবো না আমাকে আর একটা নাম্বার সিস্টেম হতে হবে যার জন্য যত রকম প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে আমরা কিছু কিছু অ্যান্সার পাচ্ছি না কেন পাবো না আমাদের যখন স্কোয়ার রুট দুটো হয় সেরকম কিউব রুট তিনটা হওয়া উচিত আর ফোর্থ রুট চারটা হওয়া উচিত আমরা এখন পাই না কেন তো ওইগুলোর জন্য আমাকে একটা নিউ নাম্বার সিস্টেম শিখতে হবে দ্যাট ইজ ইমাজিনারি নাম্বার ওটা কি যেগুলো রিয়েল নয় সেগুলো ইমাজিন ইমাজিনারি মেন যে জিনিস দ্যাট ইজ রুট ওভ আর মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে ইমাজিনারি আর কোথাও ইমাজিন আছে না রুটের মতো নেগেটিভ হচ্ছে ইমাজিনারি বাকি কোথাও ইমাজিন হয় ইমাজিনারি হয় না ঠিক আছে ওয়ান বাই জিরো আনডিফাইন হতে পারে বাট রুট আন্ডার মাইনাস হচ্ছে ইমাজিনারি থাকে ওটাই আমার দরকার দ্যাট ইজ আয়োটা ঠিক তার নাম্বার সিস্টেম আগে আমরা এদের কিনে কাজ করেছি রিয়েল নাম্বার এখানে এক্সট্রা ঢুকলো ইমাজিনারি নাম্বার এই রিয়েল নাম্বার আর ইমাজিন নাম্বার কে মিক্সড আপ যখন করবো মিক্সড আপ মিন্স অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশন সবট্রাকশন ডিভিশন এই চার রকম প্রসেস যখন আমরা করবো যে নাম্বারটা ফর্ম হবে দ্যাট ইজ কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স মানে কি কম্বো ঠিক আছে দুটোকে কম্বাইন করছি রিয়েল ইমাজিনারি কে কম্বাইন করে যেটা পাবো দ্যাট ইজ কমপ্লেক্স নাম্বার বোঝা গেছে বোঝা গেছে এটা যেটা বললাম লেখা দিয়ে নিয়ে নিই তাহলে দুখানা রুট পেয়ে যাবে একটা মাইনাস থ্রি প্লাস রুট সেভেন এটা নাম দিলাম আই আর মাইনাস থ্রি মাইনাস রুট সেভেন আই এবারে অ্যাডিশন কোন দেখ সাম অফ রুট পেয়ে প্রোডাক্ট পেয়ে বোঝা গেছে তাহলে এই যে আই নিয়ে এত কিছু বললাম আয়োটা এর নাম দিচ্ছে আয়োটা তো একে নিয়ে কিছু বলতে হবে আমাকে তো কারণ এই যে কমপ্লেক্স নাম্বারটা আছে পুরো ওর ওপর ডিপেন্ড করে বসে আছে পুরো চ্যাপ্টারটা একজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট বুঝতে পারছিস তাহলে সেটা ভালো শিখতে হবে সেটা सबकटर রিয়েল নাম্বার সিস্টেমে লিখবো মানে রিয়েল নাম্বার যেরকম হয় আর না হলে আই দিয়ে লিখবো ঠিক আছে আয়ের যদি কোনো পাওয়ার থেকে থাকে মিনস আই স্কোয়ার কত হবে মাইনাস ওয়ান ঠিক আই কিউব কত হবে আই স্কোয়ার ইন্টু আই দ্যাট ইজ মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই দ্যাট ইজ মাইনাস আই আই টু দি পাওয়ার ফোর আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে আই এর পাওয়ারটা যদি কোনো পজিটিভ নাম্বার দিতে পারে মিনিমাম সেটা হচ্ছে ফোর ঠিক আছে আই টু দি পার এম যদি ওয়ান দেয় তাহলে এর হবে মিনিমাম ভ্যালু হবে লিস্ট ভ্যালু হবে ফোর তাহলে আই এর যদি আরো বেশি কিছু পাওয়ার থাকে মনে করুন আই এর ভ্যালু হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফিফটিন ঠিক তাহলে টু হান্ড্রেড ফিফটিন এর ক্লোজে কেউ ফোর এর মাল্টিপল আছে কেন দেখা ঠিক সেটা কিনে নিবি তাহলে ওয়ান দিয়ে দেবে কেমন আই টু দি পার ফোর যদি ওয়ান দেয় তাহলে আই টু দি পার এই তো ওয়ান দেবে আই টু দি পার টুয়েলভ ওয়ান দেবে মানে আই টু দি পার ফোর তার যত পাওয়ার হোক অলওয়েজ ওয়ান দেবে সেটাকে নিচে থেকে বাই
वन प्लस आई माइनस वन माइनस आई कटे गलो जीरो आई तो दिन पारे इनटू जीरो चल जीरो हेलो तो ले आई को नवीन शुरू सीख लाम इमेजिनरी नंबर आई आई एल प्रॉपर्टीज आई प्रॉपर्टीज बोल दी की सीख लाम आई क्यू आई स्क्वायर आई तो फोर एटी प्रॉपर्टीज क्या जाए कौन तुम किसी नहीं पढ़ा जाए जाए किस टाइप ले तो कॉम्प्लेक्स नंबर मींस की बोल लाम कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है एक तो अच्छी मन को एक्स आर वाई हो ची रियल थर रहा एक्स हो ची रियल नंबर वाई हो ची रियल नंबर हमारे एक ए आर पी दो टोडिया बोलते हैं ए बी डी उल्लेख जाए ठीक है तो अमी एक्स से साथे वाई के ऐड बोल लाम एक तो आई मल्टीप्लाई कोई चले जे नंबर टफाम माल्टिप्लीकेशन सब सर आपने ये टाइप बोल लिया जी मालिक ने ये टाइप तो हम जो कंप्लेक्स बोलते हैं यस उधर कंप्लेक्स जीरो प्लस थ्री आई इतने को कंप्लेक्स हम बोलेंगे तो पारे ठीक कंप्लेक्स नंबर एक पार्ट जो तो रियल होते हैं पारे सो एवरी रियल नंबर इट आर आल्सो द कंप्लेक्स नंबर एवरी मालिक नंबर आल्सो द कंप्लेक्स नंबर रियल कौन होते हैं ताकि बोले प्योरली रियल रियल ताकि प्योरली रियल बोले काम तो कौन इमेजिनरी नहीं आर इमेजिनरी ताकि प्योरली इमेजिनरी बोले जब कौन रियल नहीं but in general real or imaginary addition ba multiplication ba subtraction kore jeta pabo seta ke ekom format e likhte hoy x plus i y form or a plus i b form that is complex number khub 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 interesting chapter dekhak mane jehetu an interesting ekarone bolchi karon ekhe notun kichu amra clue pabo thik ache jeta amader unknown chilo thik ache like oi detective kahani bolis na मैं डिफिकल्टी लेवल है बोलते के लिए कंप्लेक्स नंबर ही सिंपल नंबर ठीक है सर सिंपल लेवल आ चाहिए इटके जो हम ज्वाइन इंटरेस्ट है ये भी तो हम लेवल टा आफ कोड भी ठीक है सर नेहा जब तक हम एक बार बोलते बेसिक तरह से तब ये रियल सर तो इमेजिनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कोली जब बोलो सर � चले के a plus i b लिखते वाली बा x plus i y लिखते वाली क्या नहीं बोलना तो तो मैं नंबर सिस्टम जो है मैं स्केटेड नियम दे दिखी जाए वो तो मैं कितना किया नहीं फर्स्ट फर्स्ट होते तो और नेचुरल नंबर ये होते प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर ये होते प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स ये होते प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर ये होते प कंप्लेक्स नंबर एक बार देखिए सेकंड में लिखी चलाओ सी बोले सी माना चाहे बट अब नहीं कंप्लेक्स नंबर ठीक है जेम कंप्लेक्स नंबर तो अपना भी लिखी चलाना तो बुस्ते वाले थे नेचुरल नंबर अच्छे वन थे के एनो माने चौथे रैक में तासों में जीरो ढूंढ ले सेकंड अच्छे होल नंबर तासों में निगेटिव � तस्वीर इरेशनल डुबले शटर अच्छे रियल तस्वीर इमेजिनरी डुबले शटर अच्छे कंप्लेक्स नंबर ये प्रॉपर सबसेट चीज चीज और रेस्पेक्टेबल है इसको ना ठीक है इसाइन में जो प्रॉपर सबसेट सबसेट दियो लगा जाए कौन बोल रही है या सबसेट के पार्ट प्रॉपर सबसेट सबसेट दियो लगा जाए प्रॉपर सबसेट तो लगा � कौन नंबर शेप की कोड़ी हमारा छोटे तरीके की कोड़ी बोला नंबर दबोते की कोड़ी चीज़ नंबर नहीं नंबर ऑपरेशन की कोड़ी चीज़ नंबर वालों के एडिशन कोड़ी चीज़ क्या चीज़ मल्टीप्लिकेशन कोड़ी चीज़ डिविशन कोड़ी चीज़ आर अपडेशन कोड़ी चीज़ आई की जिन्स टाइप और वो देखिए क्या चीज़ तो 
on cn operation mode addition subtraction ache addition subtraction en ki ave na mone ko z1 ekta combination ache z the return kore mane bar bar tumi x plus i ma likhte parbo na real number ni ki shudhu x likhe chhede dao ki dekhen jeto dutu number ache x plus i y to ei ta ke abar ekta onno naam dicchi z कंप्रेशन पर के जेड भी रिटर्न करो जेड वन होते हैं उसपर एक्स वन प्लस आई वाई वन जेड टू होते हैं एक्स टू प्लस आई वाई टू ये बार अच्छे तेल ला जोल का कॉन्सेप्ट है तेल जोल के कॉम एडिशन कर ले रियल तो रियल ऐसा क्या आठ होगे आर इमेजिनेट है इमेजिनेट सर क्या मॉन अच्छा नेक्स्ट होते हैं y1 y2 মানে এডিশন সাবট্রাকশন কিন্তু सेम टाइप এর জিনিস সাথে হবে মানে তো যদি তেল জলে মানে মিক্সচার হয় ওর মধ্যে যদি আরো তেল অ্যাড করি স্কেলটা তেলে দিয়ে যাবে জলটা জলে দিয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হলো এডিশন সাবট্রাকশন এবারে হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন হুম মাল্টিপ্লিকেশন কি হবে নাম্বার 2 z1 আছে ধর x1 i y1 আর z2 আছে x2 i y2 তো z1 z2 যখন করব আমি তখন কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন এরকম হতো সেরকম চলবে হ্যাঁ এমন না যে রিয়েল এর সাথে রিয়েল ইমেজিনেশন দিয়ে মানে থাকি মাল্টিপ্লাই তো কিভাবে করতে হয় না সে কি রকম প্রথমে x1 এর সাথে ইনটু হবে তাহলে x1 x2 i x1 y2 i x2 y1 i2 y1 y2 माइनस
इक्वल सिंप्लीफाई कर इक्विटी 
কমপ্লেক্স নাম্বার এবং দুটো রিয়েল নাম্বারের মধ্যে কি হয় আমরা রিয়েল নাম্বার বলতে পারি যে ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন ফোর বা থ্রি ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস টু বা ওয়ান ইজ লেসার দেন টেন বলে যায় তো মানে কমপ্লেক্স নাম্বার রিয়েল নাম্বারে কি তুই বুঝতে পারি দুটো নাম্বারের মধ্যে কোনটা গ্রেটার কোনটা লেস বাট কমপ্লেক্স নাম্বারে কোনোদিন বলা যাবে না আগের থেকে যে কোন নাম্বার বলা যাবে না আগের থেকে কি হয় কোনোদিনই বলা যায় না দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে কোনোদিন ইনিকিউরিটি আসে না এখানে রিয়েল নাম্বার যেটা বলা হতো রিয়েল নাম্বারে ম্যাগনিটিউড আমরা দেখতে পেতাম নাম্বার লাইনে দেখতে পেতাম ঠিক আছে যে কোন নাম্বার লাইনটা রাইট হ্যান্ড সাইড যত যাবো তত ভ্যালুটা গ্রেটার হয় আর লেফট হ্যান্ডে মাইনাস তাই তো বা লেফট হ্যান্ডে ভ্যালুটা লেস আর রাইট হ্যান্ডেটা গ্রেটার ঠিক তো রিয়েল নাম্বারে করেছিস না ওয়ান টু থ্রি করে এরকম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তুই যত আগে আগে এগিয়ে রাইট হ্যান্ডে তত ভ্যালু গুলো বাড়তে থাকবে আর লেফট হ্যান্ডে কমবে কিন্তু কমপ্লিক্স নাম্বারে কিন্তু এরকম কোন সিঙ্গেল নাম্বার লাইনে করা যায় না কমপ্লিক্স নাম্বার যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক আছে যেরকম একটা নাম্বার লাইনের রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে রিয়েল নাম্বার ছোট থেকে করেছিস তো নাকি নাম্বার সিস্টেমে আমরা জিরো থেকে ধরে নাম্বার সিস্টেম নাম্বার লাইন করেছি নাম্বার লাইনে ফ্যানপুট করে গেছি কমপ্লেক্স নাম্বার এরকম সিঙ্গেল নাম্বার লাইনে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না বিকজ ইন কমপ্লেক্স নাম্বার দেয়ার আর টু নাম্বার্স ওয়ান ইজ রিয়েল আর একটা হচ্ছে ইমাজিনারি ঠিক আছে দুটো আমাকে যেহেতু দুটো ডিফারেন্ট নাম্বার আছে আমাকে দুটো অ্যাক্সিস লাগবে সিঙ্গেল লাইনে পারবো দুটো লাইন লাগে দুটো লাইন মানে আমি তাহলে অ্যাক্সিস নেব এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস মানে কোর্ডিনেট জিওমেট্রি করেছিস চারটা কোয়ার্ডেন্ট ছিল ঠিক ওই রকম টাইপে আমাকে একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ঠিক আছে রাইট হ্যান্ডে যাবে এক্স এর ভ্যালু গ্রেটার আর লেস হবে লেসে হলে লেফট হ্যান্ড আর ওপরে হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু টু করাচ্ছি তারপরে নাম্বার সিস্টেমে প্লট করবো ঠিক আছে তাহলে পিওর ডি রিয়েল তৈরি করতে গেলে আমাকে আগে ভালো করে সিম্প্লিফাই করতে হবে হ্যাঁ 
a plus i b by x plus i y form लिखते हुए इधर लिखे नहीं चाहिए two y sin theta तो ये format अच्छे ये तो तेरे को real part imaginary part अलग तो कोड़ा अच्छा ना आगे चुटे के real और imaginary part टा आल अलग कोड़े कोड हो जाएगा शे तार पड़ो गन तेरे purely real होले imaginary part जीरो कोड़े दीपी अब purely imaginary कैसे समय real part टा zero हो गया ठीक तो good तो ले कोड़ी को तो मेरे को simplification कोड तार पड़े नहीं आसमान से तो ले कोची three plus two y sin theta into one plus two y sin theta d into take अच्छा next one minus two y sin theta into one plus two y sin theta वो ये ऊपर इंटू टा बोला एक्चुअली नीचे टा बता हुए इधर बेस करें ठीक है जी अगर कॉर्ड मल्टीप्लाई कॉर्ड ठीक करें three plus six y sin theta plus two y sin theta plus four y square sin square theta डिवाइडेड बाय अलग अलग बोलते हैं वन प्लस ये टा बोलो बाय वन प्लस फोर साइंस बाय ये टा तो जगह से ये जो लोग फॉर्म बोल रहे हैं एक्स प्लस आई वाई फॉर्म बाय ए प्लस आई फॉर्म जितनों कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ निकले हम काज कोड में हम लोग टेके ए प्लस आई वी बाय एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में अब पीओली मैंने बोल दिया रियल पट्टा जीरो ठीक तो गुड मैं बोल दी लम्बा बाल ले वहीं जेड इस पीओली रियल पीओली रियल का मतलब आईएम ऑफ जेड इस चीज़ जीरो तो ये मैंने पट्टा बोला चाहे एट साइन थीटा बाय वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा तो चीज़ जीरो और साइन थीटा इज़ इक्वल टू जीरो साइन थीटा � अपन जाने जीरो डिग्री ठीक है जेटा चेंज पाय तो देखो ग्राफ पोजीशन हम ग्राफ पे लिख लीजिए हमें इन पाय ना पहले जीरो डिग्री चेंज करी हाँ तो देखो हम जनरल सर्चर में लम पूरी जीजे थे के सीबीएसई एक उम्र बड़ा है जीरो पाय टू पाय साइनस से ग्राफ जरा कोई चीज तार उस दौर भी अरे जे इन जनरल इन पाय एवर अच्छे नंबर टू पीओली इमेजिनरी जोन तो हम रियल पार्ट अच्छी लगता है ये लोग उसे लिखो जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई देखो माइनस पाई माइनस टू पाई तो ये एन पाई होलो एन तो अच्छे एनी इंटीजर और ये पार्ट कौन है पीओली इमेजिनरी होलो ये पार्ट जीरो होगा तो ना कि थ्री माइनस फोर साइंस को तो बाई वन में इसे तो कौन कहेगा लगभग ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगे और थ्री इक्वल टू फोर साइंस पर थीटा साइंस पर थीटा जो थ्री बाई फोर साइंस थीटा जो प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू मतलब प्लस माइनस साइन और इसे सिक्सटी तो पाई बाई थ्री हाँ आंसर जो सब डिग्री लिख भी ना रेडियन लिख भी क्यों आर इन जनरल लिखे रहा फिर तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री तो पढ़े बजाओ क्या नाम होगा तुम बुझते हो हम्म एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री यदि इन जनरल चास आर यदि नॉर्मल है तो लिख प्लस माइनस पाई बाई थ्री क्या नाम है रूट थ्री बाई टू जनरल तो हेलो है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड साइन आठ अच्छे only minus तो बोलते हो ये जो नहीं रखूँ पढ़ा जेन पाइ प्लस माइनस पाइ बाइ थ्री ठीक है जेन ये तो गलो मतलब कंप्लेक्स नंबर एक प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी ठीक है जेन ये पढ़े आठ टाइप जिन्हें स्कोराइ इलेक्ट्रिक आते हैं अगर बेसिक आइडिया बोलती थी पढ़े इलेक्ट्रिक तभी साम्स पढ़ा होगा ठीक है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नम्बर आगे जो कम्प्लेक्स नम्बर जो रिप्रेजेंट करते ठीक है तक हमारे सिंगल एक्सिस क्या चलो ना ठीक ना दो एक्सिस के मिलते हैं ठीक है क्यों कम्प्लेक्स नम्बर की दुखाना का नम्बर थे रियल नम्बर इमेज नम्बर आगे जो करतम रियल नम्बर लाइन की प्रथम जिरो वन रियलिनारी रियल नंबर जो पार्टी रियल नंबर पजिटिव होते नेगेटिव होते पजिटिव डेक्शन रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन क्या कन्सेप्ट गो बोझान बोझाते आगे इमेजिन करते ना कि कम्प्रेस नंबर किबाद दरकार ट 
কেমন তাহলে আমরা থ্রি লেগ জায়গা লাগে আমি উপরে লিখছি হ্যাঁ নাম্বার থ্রি লিখে দেয় আর হিউম্যান্ট অর অ্যাম্পলিটিউড বলে অ্যাম্পলিটিউড আর এম পি এল আই টিউ টি হ্যাঁ এটা হচ্ছে থিটা ভ্যালুটা এটাকে কে লেখা হয় আর্গুমেন্ট জেট মানে আর জেট অর অ্যাম জেট এভাবে লিখতে পারি হ্যাঁ অ্যাম জেট माइनस मैंने थार्ड क्वाड्रेंट में हम क्रॉस कर वो ना तो कैसे करेंगे इसको इस साइड से लो क्लॉकवाइज लो मतलब नेगेटिव एंगल एट अ नेगेटिव आस पे एट आउट नेगेटिव आस मुझे आज है क्या मैं देखने के लिए देखूं तो अच्छी से आर्गुमेंट जब इसके रेंज बीच है शेटा माइनस पाई तक के प्लस पाई भेद तोड़े तो लेक्टर केस মানে ওটা ভেঙে যাবে 0 থেকে পাই বাই 2 পাই বাই 3 পাই দুটো কোয়ার্টেন্ট আছে আর হচ্ছে লাস্ট দুটো কোয়ার্টেন্ট আছে নেগেটিভ মানে ক্লকওয়াইজ হয়ে যাবে ক্লকওয়াইজ এর মানে কি হয় ওয়ালেস নেগেটিভ হয় বুঝা গেছে প্রত্যেকটা डिफरेंट डिफरेंट কোয়ার্টেন্ট আমি एक्सप्लेन করছি দেখ আগে এটা বোঝা গেছে আচ্ছা এবার দেখেন বলি কি করে পড়ব একটা एग्जांपल দেখা আমি বুঝতে পারবি আমি কি বলতে চাইছি মানে z যদি হয় √3 i তাহলে এর আর্গুমেন্ট বের করি ঠিক আছে আর্গুমেন্ট কথা বল x তো হচ্ছে √3 আচ্ছা y টা হচ্ছে 1 i মানে i y y তো y হচ্ছে 1 তাহলে tan θ কথা বল tan θ হচ্ছে y x মানে 1 √3 মানে 30 ডিগ্রি তো সেটা হচ্ছে π 6 তাহলে এখান থেকে আর্গুমেন্ট যেটা আমরা পেলাম π 6 এটাতে কোনো রকম কোনো প্রবলেম থাকার কথা নয় ক্লিয়ার হচ্ছে বোঝা গেছে ওকে নো প্রবস এবার মনে করো আমি আরেকটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিচ্ছি দ্যাট ইজ -√3 -i তাহলে এখান থেকে বল x কত -√3 আচ্ছা y কত -1 তাহলে tan θ কত y x তাই তো -1 -√3 মানে 1 √3 তাহলে সেটা কত হবে এটা হবে π/6 তাহলে দুটো আর্গুমেন্ট কি ইকুয়াল হবে দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার डिफरेंट डिफरेंट কোয়ারেন্টে আছে তাহলে কি করে ওদের অ্যাঙ্গেল सेम হতে পারে चार लिखे माइनस 
তাহলে এটা বুঝেছিস যে অ্যাঙ্গেলটা মানে যে আর্গুমেন্ট আছে সেটা মাইনাস পাই থেকে প্লাস পাই এর মধ্যে লাই করবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি আস্তে আস্তে এক্সপ্লেন করি যে এই হেডিং দিয়ে লেখ আর্গুমেন্ট জেড ঠিক আছে আর ভ্যালুজ অফ আর্গুমেন্ট জেড ইন डिफरेंट কোয়ার্টেন্ট এখানে হেডিং দিয়ে না করে আমরা এই জিনিসটা ক্লিন করে ড্র করছি বোঝার চেষ্টা করবি হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে যে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট অ্যাঙ্গেলটা হবে এটা আচ্ছা সেকেন্ড পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল কি বললাম সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা এইটা থার্ড পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল কোনটা বললাম এইটা ফোর্থ পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল কোনটা বললাম এইটা ঠিক এই হচ্ছে চারটা পয়েন্টে চার রকম অ্যাঙ্গেল ওকে তাহলে বল নাম্বার ওয়ান লিখ হোয়েন জেড লাইজ ইন ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট লাইজ হলে কি হবে ফার্স্ট পয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখ প্রিন্সিপাল ভ্যালু এটা যে বেস অ্যাঙ্গেল বলছিল এটা হলো প্রিন্সিপাল ভ্যালু থিটা পি ঠিক আছে তাহলে এটা এক্স এর থেকে ওয়াই হয় তাহলে থিটা পি টা আগে বের করে দিবি প্রিন্সিপালটা অলওয়েজ পজিটিভ ধরবি হ্যাঁ থিটা পি সেটা হবে ফর্মুলাটা চেঞ্জ করে নে ওয়াই বাই এক্স টাকে মডুলাস দিয়ে দেই তাহলে কোন চাপ নেই নেগেটিভ পজিটিভ সেটাকে আমি মড করে নিলাম মড করলে আমি প্রিন্সিপাল ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে যে থিটা প্রিন্সিপালটা सेम থিটা মানে হচ্ছে আর্গুমেন্টেড তো হ্যাঁ নাকি থিটা मींस আর্গুমেন্টেড प्रिंसिपल আর টোটালটা 180 তাহলে টোটালটা পাই তাহলে মাঝে হারটা কত হবে পাই মাইনাস প্রিন্সিপাল বোঝা গেছে এস আর নো এটা টিউরিটিতে করেছিলাম দেখি ফার্স্ট পয়েন্ট থিটা সেকেন্ড পয়েন্টে পাই মাইনাস থিটা থার্ড পয়েন্টে পাই প্লাস থিটা ফোর্থ পয়েন্টে 2 পাই মাইনাস থিটা করেছিলাম তো তার মধ্যে সেকেন্ড পয়েন্টে কি ছিল পাই মাইনাস থিটা বোঝা গেছে আচ্ছা নাম্বার 3 জেড লাইজ ইন থার্ড কোয়ার্টেন্ট বুঝবো কি করে থার্ড কোয়ার্টেন্ট क्वेश्चन থেকে বুঝতে পারবি এই যে এরকম নিলাম মাইনাস √3 i কোন কোয়ার্টেন্ট দেখি x টা হচ্ছে নেগেটিভ y টা পজিটিভ মাইনাস প্লাস কোন কোয়ার্টেন্টে ছিল মাইনাস প্লাস হলো সেকেন্ড কোয়ার্টেন্টে ঠিক x টা নেগেটিভ y টা পজিটিভ তাহলে এটা সেকেন্ড কোয়ার্টেন্ট আর যদি কোন জায়গা থাকে 1 i y 1 √2 i √2 এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস কোয়ার্টেন্ট প্লাস মাইনাস কোয়ার্টেন্ট কোথা ছিল फोर्थ কোয়ার্টেন্ট এই হবে কোয়ার্টেন্ট চেক করতে হবে তাহলে থার্ড কোয়ার্টেন্টে হলে কি হবে আর্গুমেন্ট যেটা এর ভ্যালুটা হবে এটা এটা যেটা লাগে এখান থেকে করতে সুবিধা থার্ড ফোর্থটা মুখস্থ করা দরকার নেই এগুলো মনে থাকবে তো তাহলেই হবে 1 টু মনে থাকলে 3 ফোর হয়ে যাবে তাহলে 3 থেকে রিচ ফোর্থ কোয়ার্টেন্ট তাহলে আর্গুমেন্ট যেটা হলো এটা কথা হবে ইজ इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू কথা হবে লিখে দিচ্ছি তুই যে ওয়াল সার্কেল একটা জিনিস আমাকে সেটা বলা বল এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 60 ডিগ্রি হয় এটা सेम অ্যাঙ্গেল আছে ঠিক আছে ডিরেকশন এ ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেলের কথা হবে -60 তাই তো এটা আমরা জানি তো যে सेम অ্যাঙ্গেল যদি আমরা কোয়ার্টেন্ট ইয়ে করে ডিরেকশন ঘুরিয়ে দিই অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ এ পজিটিভ ক্লোকওয়াইজ এ নেগেটিভ তাহলে দেখ এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা দেবে ঠিক আছে তার মানে x আর y আমি सेम রাখছি প্রত্যেকটাতে z y x y তো सेम রাখছি তাহলে x y y এর ট্রায়াঙ্গেল বানাই প্রত্যেকটাতে ইকুয়াল ট্রায়াঙ্গেল হবে তাহলে কি ছোট ট্রায়াঙ্গেল গুলো বেসিক গুলো এটা x এটা y এটা x এটা y এটা x y x y তাহলে বেসিক গুলো सेम যেটা প্রিন্সিপাল গুলো सेम ঠিক তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা ম্যাগনিটিউড सेम হবে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ এটা হচ্ছে ক্লোকওয়াইজ ক্লোকওয়াইজ হলে অ্যাঙ্গেলটা নেগেটিভ হয়ে যাবে মানে এটা হবে থার্ডটা হবে সেকেন্ডে নেগেটিভ মাইনাস অফ পাই মাইনাস প্রিন্সিপাল তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস পাই প্লাস থিটা প্রিন্সিপাল তাহলে এটা ইউজ করলাম আমি মাইনাস পাই পাই বেশি যেটা বের করলাম এখান থেকে করলাম হুম আর লাস্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটার উল্টো দেখ ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট এই টুকু আর ফোর্থ কোয়ার্টেন্ট এই টুকু একই ম্যাগনিটিউড দেখ একই অ্যাঙ্গেল এটা এটা ম্যাগনিটিউড একই হবে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ মাইনাস প্রিন্সিপাল मोटेटी আর z2 হচ্ছে 1 1 4i দি বলতে ফাইন্ড মড অফ z1 z2 
आर्गुमेंट माइनस प्लस एंड पर लेक्चर देखा होता है, आठ दिन किश, सोच दिन किश, आपके जो डाउट था लाम आपके जिस को अनिवार्य सही जगह और उस वाली, तभी नेक्स्ट लेक्चर आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है दें? चलो, आठ दिन, तड़ा